Bismillah Rahman Rahim. Dear student, today our topic is uh, limits of function of two variables are more than two variables. ये आपके पास आज का जो टॉपिक है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम पहले जो टॉपिक है वो आपके पास लिमिट्स पे है इससे पहले हम लिमिट के सिंगल जो वेरिएबल है उसको पढ़ चुके हैं डिटेल से आज हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर आपके पास एक फंक्शन में इन्वॉल्व हो और उसका लिमिट फाइंड करेंगे तो किस तरह उसको फाइंड करेंगे उसके कंसेप्ट रूल्स वगैरह के बारे में आज पढ़ेंगे लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को सबसे पहले आपके पास जो है पार्शल डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो ये है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इसका क्या मतलब है तो उसकी डिफिनेशन हमने कुछ इस तरह लिखी है फंक्शन जेड एफ ऑफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इफ ए यूनिक ऑफ जेड इज अपटेन फ्राम ईच अडेड पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई यानी आपके पास इस सेंटेंस का मतलब मीनिंग ये है कि अगर आपके पास जेड एक फंक्शन का नाम है ठीक है इसमें दो भी रेबल इन्वॉल्व है एक्स एंड वाई इसमें आप अडेड पेयर फॉर्म में हैं अगर आप इसमें डिफरेंट अडेड पेयर की वैल्यू स्पोर्ट करोगे तो जेड की आपके पास एक यूनिक वैल्यू आएगी ठीक है इसमें आपके पास जो एक्स और वाई है एक रियल नंबर है ठीक है द रियल नंबर एक्स एंड वाई आर कार्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपके पास जो एक्स और वाई इसमें इन्वॉल्व है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंड नहीं कर रहे किसी वैल्यू पे लेकिन जो जेड है जेड इज कार्ड डिपेंडेंट वेरिएबल जेड डिपेंड कर रहे हैं आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज पे अगर आपके पास एक्स की वाई वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यूज को आप मतलब कम वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट कम आएगा ज्यादा वैल्यू उसकी पुट करोगे मतलब ग्रेटर वैल्यूज पुट करोगे जेड की वैल्यू भी मे बी ग्रेटर आपके पास आ जाए मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की उसको डिफाइन किया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह इसको डिफाइन किया गया अगर यहाँ आप x और y की वैल्यूज को मतलब ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो z की वैल्यू भी ग्रेटर आएगी ठीक है अगर आप उनकी वैल्यूज आप स्मॉल पुट करोगे तो z की वैल्यू भी स्मॉल आएगी इट मीन्स कि आपके पास z डिपेंड कर रहा है x और y पे लेकिन x और y किसी भी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इस वजह से जो एक्स वाई वैल्यूज हैं उसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है और जेड जो है ये डिपेंड कर रहा है आपके पास एक्स और वाई पे ठीक है आज हमारे पास जो मेन टॉपिक हमारे पास है वो ये है कि लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें आपके पास तीन मतलब स्टेप्स में हम इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे पहले हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि इसका कंसेप्ट आपके पास क्या है किस तरह आपके पास डिफरेंट है सिंगल वेरिएबल से और अगर आपके पास टू आर टू मोर देन टू वेरिएबल्स हो तो उसमें क्या डिफरेंस आपके पास आता है दूसरा हम इसके रूल्स को पढ़ेंगे रूल्स ऑलमोस्ट वही है जो आपने सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़े हैं ठीक है और फिर हम इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपके पास जो हम कंसेप्ट और रूल्स पढ़े हैं इसको हम उन एग्जाम्पल में यूज करके इस टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकें सो नो स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स के बारे में पहले पढ़ते हैं कि आपके पास जो लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली आपके पास क्या है ठीक है सो सबसे पहले जो टू वेरिएबल का वेरिएबल ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट है उसके लिमिट का तो उसके लिए सबसे पहले सिंगल वेरिएबल ऑफ फंक्शन का जो आपके पास कंसेप्ट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं तो आपके पास जो है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स सो इट्स वेल्यू अप्रोच टू एल या आपके पास इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं अगर आपके पास कोई भी कर्व आपके पास हो ठीक है इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आपने उसकी लिमिट चेक करना है तो आप उसको दो तरीकों से चेक कर सकते हैं मतलब अप्रोच कर सकते हैं राइट हैंड साइड से भी इस, इस आ, को अप्रोच कर सकते हो इस पॉइंट को और लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं यह आपके पास इसमें जो है दिस इज ए कर्व यह आपके पास एक कर्व एक लाइन डायग्राम आपके पास है ठीक है टू पाथ टू रीच द पॉइंट ए इस ए को आप दो पॉइंट से मतलब आप अप्रोच कर सकते हो लेफ्ट से और राइट से इसका हम लिमिट कब कहते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है जब आपके पास इसका लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों के जो आपके पास रिजल्ट से वो आपके पास अगर इक्वल हो सो हम कहते हैं कि अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल दिन द लिमिट्स एग्जिस्ट फिर उसका लिमिट आपके पास क्या करता है एग्जिस्ट करता है सो ये तो आपके पास जो कंसेप्ट था ये आपके पास सिंगल वेरिएबल ऑफ फंक्शन के लिए कंसेप्ट था अब हम डिस्कस करते हैं आपके पास टू वेरिएबल ऑफ फंक्शन का जो कंसेप्ट है ठीक है यहाँ के पास इसको हम इस तरह लिखते हैं लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू ए एंड बी ठीक है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई अप्रोच टू एल ठीक है यहाँ आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस आपके पास है इसमें एक पॉइंट हम ले लेते हैं इस पॉइंट को हम डिफरेंट मतलब डिफरेंट तरीकों से इसको अप्रोच कर सकते हैं इस सेट से भी अप्रोच कर सकते हैं इस सेट से भी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ से भी
अगर आपके पास तमाम जो अडट आपके पास या अडट पेयर समझें या तमाम पात जो आपके पास इस पॉइंट से गुजरते हैं उन तमाम के अगर आपके पास जो वैल्यूज़ है ना वो अगर आपके पास सेम आती है सो फिर हम कहते हैं जो लिमिट है ना वो इसका एग्जिस्ट करता है आलमोस्ट जो टू वेबल का कंसेप्ट है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह आपके पास है लेकिन ये जो आपके पास इसमें जो सर्फिस और एक लाइन का जो डिफरेंस है वो आपको समझ आने चाहिए वह हम एक सिंगल वैल्यू यहाँ हम लेते हैं मतलब जो आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है वो हम अडट पेयर फॉर्म में वैल्यूज लेते हैं ठीक है या अगर आपसे दो से दो, दो से ज्यादा भी इसमें वेरिएबल आ जा जाते हैं मतलब फिर आपके पास स्पेस शेप में आपके पास आ जाती है ठीक है मतलब दो वेरिएबल से ज्यादा हो तो फिर आपके पास यहाँ अडट पेयर फॉर्म में आता है फिर आपके पास स्पेस आ जाता है अब हम इसके थोड़ा सा इसके रूल्स डिस्कस करते हैं फिर आगे इसको बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को नो हम डिस्टूडेंट अभी रूल्स को डिस्कस करते हैं कि आपके पास कंसेप्ट के बाद जो रूल्स है आपके पास लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स तो उसको किस तरह अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट रूल्स वही है जो आपने जो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के लिए पढ़े थे ठीक है जो उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं रूल्स ऑफ लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इफ लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई सो इज इक्वल टू एल अगर हमारे पास किसी एक फंक्शन है एफ उसका अगर आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू है वो अप्रोच कर रहा है एल को दूसरे फंक्शन के जो जी आपके पास फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच कर रही है एम को सो फिर उसकी रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सम फॉर्म में आपके पास दो फंक्शन आ जाते हैं सम तो दोनों पे आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लें इस पर भी लिमिट अप्लाई कर लें इस पर भी लिमिट अप्लाई कर लें इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास एल है प्लस लगा के फिर जिसकी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या है एम है सेम आपके पास डिफरेंस के लिए भी है ठीक है प्रोडक्ट में आपके पास अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू आपने फाइन करनी है तो दोनों के साथ लिमिट लगाएं दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास आएगी जिस तरह आपके पास एल डॉट एम आपके पास यानी एल इन आपके पास एम आपके पास आ जाए दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास आए आएंगे ठीक है नो क्वेश्चन फॉर्म में अगर आपके पास फंक्शन आ जाते हैं मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाते हैं सो so, नोमिनेटर के आपके पास फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कर लें डिनोमिनेटर के फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कर लें और दोनों की रिजल्ट्स लिख लें जो आपके फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन जो एफ फंक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एल है जो जी फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास एम है तो एल बाई एम आपके पास आ जाएगा यहाँ एक और जो पावर रूल आपके पास है इसमें अगर आपके पास किसी फंक्शन का आप लिमिट ले रहे हो और उसके हॉल पे आपके पास कोई पावर है आपके पास ठीक है तो उस पावर के अंदर आप इसकी लिमिटिंग लिमिट को अप्लाई कर सकते हो यानी आपके पास यहाँ सामने नज़र आ रहे जिस रूल को मैंने लिखा लिमिट आपके पास एक्स वाई अप्रोच कर रहे हैं ए बी को और इस फंक्शन के ऊपर आपके पास हॉल पर आपके पास एन पावर है ठीक है तो इस लिमिट को आप इस इस के पावर के अंदर इस फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं सो so, आप देखें पावर के अंदर हम उसके ले गए हैं और इसके आपके पास जो वैल्यू आएगी यानी इसको मजीद अगर आप लिखना चाहते हैं इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है आपके पास एल है सो एल पावर एन आपके पास आ जाता है ठीक है सो इस तरह ये आपके पास चंद रूल्स है जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे सो so, अभी आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स में तो नो हमारे पास जो फंक्शन आपके पास है एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसमें आपके पास जो फर्स्ट आपके पास है लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू माइनस वन माइनस वन एफ ऑफ एक्स वाई जो टू वेरिएबल का आपके पास फंक्शन क्यों है वो आपके पास कुछ इस तरह एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आपके पास जो डिफाइन किया गया है एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स इन टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपने माइनस वन माइनस वन पे फाइन करनी है ठीक है सो लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू माइनस वन माइनस वन और इसकी वैल्यूज लिख लें आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स इन टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर और माइनस थ्री एक्स वाई अब आप एक्स की जगह माइनस वन और वाई की जगह भी माइनस वन इसमें पुट कर दें ठीक है सो आपके पास क्या है माइनस वन और थ्री प्लस माइनस वन पावर स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन और फिर आपके पास टू इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इसको क्लोज कर दें ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लें माइनस वन का जो क्यूब है माइनस वन आ जाएगा स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और माइनस फोर यहाँ से आपके पास आ जाएगा यहाँ से प्लस टू प्लस थ्री और माइनस थ्री आपके पास आ जाता है यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से आपके पास माइनस फोर इंटू सो एट दी एंड रिजल्ट आपके पास क्या जाता है माइनस एट वन लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू माइनस वन माइनस वन सो दिस फंक्शन अप्रोच टू माइनस एट तो इस तरह इसका आपके पास आंसर माइनस एट आ जाता है एक और एग्जांपल इस पे करते हैं यही आपके पास फंक्शन थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है आपके पास लिमिट की
प्लस टू आपके पास है कुछ हिस्सा आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया है ठीक है लिमिटिंग वैल्यू यही है आपके पास है माइनस वन माइनस वन सो इसकी इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास इसका सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है सो लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू माइनस वन माइनस वन जो क्वेश्चन फॉर्म है आपके पास फंक्शन की होने वो एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू याद रखिए अगर आपके पास रिजल्ट जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आता है तो, तो आपने लिमिट पोट नहीं करनी पहले ये फार्म आपने सिंप्लीफाई करना है फिर उसके बाद आपने लिमिट पोट करना होगा ठीक है सो so, इसमें आप देख रहे हैं माइनस वन स्क्वेयर डिवाइड बाई माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस टू सो आपके पास डिनोमिनेटर से आंसर आपके पास प्लस वन आ जाता है डिनोमिनेटर से आपके पास यहाँ प्लस वन प्लस वन एंड प्लस टू आपके पास आ जाता है सो वन ओवर फोर आपके पास सो इसका आपके पास जो आंसर है आपके पास वन ओवर फोर आ जाता है सो आपके पास जो सेकंड एग्जांपल है वो इस तरह कंप्लीट हो जाता है जो थर्ड आपके पास एग्जांपल है आपके पास कुछ मतलब इस तरह टाइप का है जो थ्री वेरिएबल पर आपके पास आपके पास दिया गया है ठीक है एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इंटू ई पावर टू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वेयर और आपके पास जो इसकी आपके पास वैल्यू आपके पास फाइन करने मतलब उसने पूछी है वो ये कि एफ ऑफ वन माइनस वन और वन के बारे में पूछा है सो इसमें आप रिप्लेसमेंट कर दें एफ ऑफ वन माइनस वन वन इट मीन्स कि आपके पास एक्स की वैल्यू वन है वाई की वैल्यू माइनस वन है और जेड की वैल्यू भी वन आपके पास है तो यहाँ रिप्लेसमेंट करते जाएँ वन स्क्वेयर इंटू माइनस वन ई पावर टू इंटू वन प्लस वन माइनस वन और आपके पास वन यानी एक्स वाई जेड की जगह उनकी वैल्यू स्पोर्ट कर दें तो इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से माइनस ई पावर टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगी माइनस वन का स्क्वायर के पास प्लस वन आ जाता है सो एट दिन रिजल्ट वन माइनस ई पावर टू आपके पास आ जाता है सो ये आपके पास यानी अगर आपके पास इस जो थ्री वेरिएबल का आपके पास जो फंक्शन है इसमें अगर एक्स को रिप्लेस कर दे वन से वाई को रिप्लेस कर दे माइनस वन से और जेड को रिप्लेस कर दे वन से सो जो आपके पास फंक्शन का रिजल्ट है आपके पास आता है वन माइनस ई पावर टू आपके पास आ जाता है सो so, इससे हमारे पास ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है जो आपके पास फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ टू लिमिट आपने फाइंड करना है टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स का तो हम किस तरह फाइंड करते हैं अगर आपने अभी तक uh, असद मैथमेटिक्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें